ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ല സ്കോർ അബൌ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഐ ബി ഷെയറിങ് റൈറ്റ് നാവ് സോ ഹായ് ഓൾ റൈറ്റ് നാവ് ഐ ബി അഡ്രസ്സിങ് ഓൾ ദ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഇസ് ഗോയിൻ ബി അറ്റൻഡിങ് ദ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺ മെയ് സെവൻത്ത് സോ കുറച്ചും കൂടി ഡേയ്സ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് എത്തി റൈറ്റ് നീറ്റ് ഇസ് സോ നിയർ നമ്മുടെ ആ ബിഗ് ഡ്രീമിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് ഇസ് സോ നിയർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി ഓൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റഡി മോഡ് ഓൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ല സ്കോർ അബൌ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഐ ബി ഷെയറിങ് റൈറ്റ് നാവ് സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്കോർ റൈറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇസ് ഒബിയസ്ലി വെരി ഗുഡ് സ്കോർ സോ സോ വോഡ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു സോ മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ഗോ സ്പീക്ക് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ബയോളജി സബ്ജക്റ്റ് സോ ഇത് ബയോളജി നമുക്കറിയാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും സോ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബയോളജി സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നീറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ വാട്ട് ബയോ ബോട്ടണി ആൻഡ് ജുവോളജി റൈറ്റ് സോ വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡോ ഇസ് റൈറ്റ് നൗ ഈ ഒരു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് എങ്കിലും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എവറി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എവറി പോയിൻറ്റ്സ് എവറി ഡയഗ്രംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ അപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പല തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതുവരെ പല തവണ വായിച്ചതിന് കുറേ പേജ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വായിക്കുക പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മിസ്സാക്കാണ്ട് വായിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അത് വായിക്കുക അതിൻ്റെ ഓടൊപ്പം വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡോ എസ് ബേസിക്കലി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി കുറേ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ ബേസിക്കലി വൈ വി ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നീറ്റ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ വി ആർ എക്സ് ബയോളജി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബയോളജി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐ ഓൾസോ ഡെഡ് സോ ബയോളജി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യലി പേഴ്സണലി ഫോർ മീ എനിക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ നീറ്റ് എക്സാമിൽ മൈ നീറ്റ് എക്സാമിൽ ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി ഈസി സോ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് വാസ് ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൈം കൺസേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം പെട്ടെന്ന് ബയോളജിയിൽ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ടൈം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വോട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു വി ഹാവ് ടു ബി ധറോ ബെറ്റഡ് ആ ധറോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം എൻ സി ആർ ടി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം എൻ സി ആർ ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ബയോളജി എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മോർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി പ്രാക്ടീസിങ് ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ആ വായിച്ച സാധനം തന്നെ മനസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കണക്ഷനാണ് സോ വായനയാണ് കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സോ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായന ആസ് വെൽ ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായന ആൻസർ ഓപ്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇനി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടോ ഇല്ല ലൈറ്റ് സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഇസ് ദാറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആസ് സച്ച് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഇരുന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഓൾ സെറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് അതല്ല ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ മറ്റേത് വിൽ ബി ബെറ്റർ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എവ്രി തിങ് ഓഫ് ദം എവ്രി ത്രീ ഓഫ് ദം സോ പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്തായാലും ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്കോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വരെ മുതലുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിലുള്ള ആൻസേഴ്സും സൊല്യൂഷൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബയോളജി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി സോ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് വൈ ബിക്കോസ് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ല സോ പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് നാവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ഒന്നും മിസ്സാക്കാണ്ട് പോവുക അതിൽ പറ്റുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ തന്നെ പോവുക ദെൻ എന്താണുള്ളത് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പേജസിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കൂടെയുള്ള സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ് നാവ് പിന്നെ പറ്റുന്ന അത്ര എക്സാ എക്സസൈസസ് കുറേ ടൈം ഇല്ല സോ വോട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു പറ്റുന്ന അത്ര കുറച്ച് എക്സസൈസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി ആർ നീറ്റിൽ വരാം സോ യു നോ ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാംസ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫിസിക്സും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോ ആ ഇക്വേഷൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് വെർ യു ഹാവ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഓൾ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഗ്രാഫ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തറവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വായിക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സാംസ് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങുക ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ഗൺ ബി ദ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി ഗുഡ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പിൽ ഫുൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആയ വർക്കുകയായിരിക്കും അതിനുള്ളു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്സും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും അങ്ങനെ പോവുക വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഇതിനും ടെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് റൈറ്റ് നോ പക്ഷേ യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് വൺ ടൈം ഓക്കെ ഇൻ ഓർഗാനിക് എസ്പെഷ്യലി ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ വളരെ രീതിയിൽ വരാം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം സോ യു നോ മേക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉള്ളവരായിരിക്കും സോ റീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പിന്നെ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓർഗാനിക്കൽ എസ്പെഷ്യലി അതിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ റിയാക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഒക്കെ തരുവാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്ക